Matisse est un homme simple, connu et apprécié dans le quartier, mais sa vie est sur le point de basculer après un geste de courage pour défendre une jeune fille sans défense. Un acte de bonté qui bouleverse complètement son existence. L'histoire qui suit est inspirée de faits réels et peut provoquer une forte indignation. Laissez un commentaire pour dire ce que vous feriez si cela arrivait dans votre vie, cela aide les personnes qui traversent des situations similaires. Merci, et n'oubliez pas de vous abonner. Dans le quartier modeste de Saint-Denis, à la périphérie de Paris, Mathis Deschamps était une figure aussi discrète qu'indispensable. À 36 ans, son visage au trait doux mais marqué par la fatigue était devenu familier pour tous les habitants du quartier. Ses yeux gris, toujours attentifs, semblaient porter le poids d'une vie de labeur, mais n'avaient jamais perdu cette lueur bienveillante qui le caractérisait. Chaque soir, vers 22 h Mathis enfilait son uniforme noir de vigile au petit supermarché, le panier frais, de la rue Saint-Bernard. Le tissu, légèrement élimé au coude, racontait silencieusement ses années de service fidèle. Dans ce quartier où les fins de mois étaient souvent difficiles pour beaucoup, Mathis représentait une présence rassurante, un gardien bienveillant qui veillait sur la communauté avec une dignité tranquille. « Bonsoir, Madame Leblanc », saluait-il invariablement la vieille dame qui venait chaque jeudi soir, quelques minutes avant la fermeture, acheter son pain et ses yaourts. « N'oubliez pas votre parapluie aujourd'hui, il pleut dehors. » Ces petites attentions, ces gestes quotidiens tissaient la toile de son existence, faite de services rendus et de sourires échangés. Son patron, Monsieur Dupont, un homme austère d'une soixantaine d'années, ne tarissait pas d'éloges à son sujet, « Matisse, c'est la colonne vertébrale de notre sécurité. » En 15 ans, je n'ai jamais eu un seul incident sérieux pendant ces heures de garde. Les gens le respectent, vous savez. Ce n'est pas le genre d'homme qui impose son autorité par la force. C'est son intégrité qui parle pour lui. Les nuits étaient longues dans ce quartier périphérique, où les immeubles gris semblaient se fondre dans le ciel nocturne. Matisse occupait ses heures de garde en observant la vie qui continuait de pulser doucement autour de lui. Il connaissait les habitudes de chacun, les jeunes qui traînaient au coin de la rue mais qu'ils savaient plus perdus que menaçants, les travailleurs de nuit qui passaient prendre un café avant leur service, les mères célibataires qui jonglaient entre plusieurs emplois. Son petit appartement au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur était modeste mais impeccablement tenu. Les photos en noir et blanc de ses parents, travailleurs immigrés qui avaient quitté leur Bretagne natale pour Paris dans les années 80, trônaient sur le buffet du salon. Leur sacrifice et leur dignité avaient façonné l'homme qu'il était devenu. « Mon fils lui répétait souvent sa mère, la vraie richesse, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin sans avoir honte. » Les voisins savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Que ce soit pour porter les courses de Madame Rousseau, clouée dans son fauteuil roulant, ou pour réparer le vélo du petit Théo, Matisse ne refusait jamais son aide. Cette générosité naturelle, héritée de ses parents, faisait partie intégrante de son caractère. Pourtant, derrière cette apparente simplicité, Matisse portait ses propres blessures. Divorcé depuis trois ans, il gardait précieusement dans un tiroir les dessins de sa fille Emma, qu'il ne voyait plus qu'un week-end sur deux. Les juges avaient privilégié la stabilité offerte par son ex-femme, professeur des écoles aux horaires plus conventionnels. Cette première confrontation avec l'injustice du système l'avait marqué, mais n'avait pas entamé sa foi en l'humanité. Les nuits au supermarché étaient son refuge, un endroit où il se sentait utile, où sa présence avait un sens. Dans ce microcosme nocturne, il était le gardien silencieux des petites gens, de leurs espoirs et de leurs galères quotidiennes. Son uniforme, qu'il portait avec une fierté discrète, représentait plus qu'un simple travail, c'était un engagement envers sa communauté. Mais ce soir-là, alors que la pluie tombait doucement sur les trottoirs de Saint-Denis, quelque chose dans l'air semblait différent. Une tension imperceptible, comme un pressentiment, flottait dans l'atmosphère humide. Matisse, posté près de l'entrée du magasin, observait les passants pressés de rentrer chez eux. Il ne pouvait pas savoir que dans quelques heures, sa vie basculerait irrémédiablement, que sa droiture et sa bonté seraient mises à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le néon du supermarché clignotait faiblement, projetant des ombres mouvantes sur le trottoir mouillé. Un chat errant traversa furtivement la rue, disparaissant dans une ruelle sombre. Matisse resserra son col, frissonnant légèrement. « Non pas de froid ?» mais d'un pressentiment inexplicable qui lui nouait l'estomac. L'aube approchait, et avec elle, le destin s'apprêtait à frapper à sa porte, testant non seulement sa force, mais aussi les fondements même de sa foi en la justice et en l'humanité. Cette nuit-là, le ciel de Saint-Denis semblait plus sombre que d'habitude. 
Il était presque 4 heures du matin lorsque Mathis termina son service au panier frais. L'air était lourd, chargé d'une humidité oppressante qui collait à la peau, tandis que des lambeaux de brume s'accrochaient au réverbère, créant des halos fantomatiques dans la nuit parisienne. À deux mains, M. Deschamps lança Karim, le jeune homme chargé du réapprovisionnement nocturne, en fermant la grille du magasin. Mathis lui répondit d'un signe de tête fatiguée, son corps réclamant déjà le repos après ses longues heures de vigilance. Le trajet jusqu'à son appartement prenait habituellement 15 minutes, longeant les façades grises des immeubles endormis. Ses pas résonnaient sur le pavé humide, seul bruit dans le silence pesant de la nuit. La rue de la chapelle, d'ordinaire animée pendant la journée, semblait maintenant appartenir à un autre monde, où les ombres dansaient au rythme des rares voitures qui passaient au loin. C'est alors qu'il l'entendit. Un cri. Pas un de ces cris habituels des noctambules éméchés, mais quelque chose de plus viscéral, de plus urgent. Une voix de femme, étranglée par la peur. Au secours. S'il vous plaît. Sans hésitation, Mathis se précipita vers la source des cris, son corps réagissant avant même que son esprit n'ait le temps d'analyser la situation. L'appel provenait d'une ruelle adjacente, un de ces passages étroits entre les immeubles que les habitants du quartier évitaient généralement la nuit. Dans la pénombre, il distingua trois silhouettes. Une femme, son ventre rond clairement visible même dans l'obscurité, était acculée contre un mur. Deux hommes la dominaient de leur présence menaçante, leurs intentions aussi sombres que la nuit qui les entourait. « Mademoiselle ?» La voix de Matisse, forte et assurée, brisa le tableau sinistre. « Tout va bien ?» La jeune femme, qu'il distinguait maintenant plus clairement, avait des traits fins et délicats, marqués par la terreur. Ses yeux, brillants de larmes, se tournèrent vers lui avec un mélange de soulagement et de supplication. Elle devait avoir dans les 25 ans, vêtue d'une robe élégante qui suggérait qu'elle revenait d'une soirée. « Elle va très bien, » répondit l'un des hommes, sa voix dégoulinante de fausse amabilité. « C'est une affaire privée, monsieur. Passez votre chemin. » Mais Matisse avait déjà remarqué la main tremblante de la jeune femme, son sac à main renversé sur le sol, son maquillage coulé par les larmes. Son instinct de protecteur, forgé par des années à veiller sur son quartier, prit le dessus. « Je crois que la demoiselle n'est pas de cet avis, » dit-il en s'avançant, son corps massif s'interposant entre la femme et ses agresseurs. « Je vous suggère de partir maintenant. » Les deux hommes échangèrent un regard. Dans la pénombre, Matisse ne pouvait pas bien distinguer leur visage, mais leur attitude changea subtilement. L'un d'eux fit un pas en avant, la main glissant vers sa poche. Héloïse murmura la jeune femme derrière lui, sa voix à peine audible. « Je m'appelle Héloïse Beaumont. »« Tout ira bien, Madame Beaumont, » répondit Matisse sans quitter les deux hommes des yeux. « Je reste avec vous. » Le plus grand des deux agresseurs émit un rire sec, menaçant. « Tu joues les héros, mon gars ?»« Mauvaise idée. » Mais Matisse resta immobile, son corps formant un bouclier protecteur. Ses années d'expérience en tant que vigile lui avaient appris à lire les situations de conflit, à repérer les signes avant-coureurs de la violence. Ces hommes, malgré leurs menaces, n'était pas prêt à affronter une résistance déterminée. « J'ai déjà appelé la police », mentit il calmement, sortant son téléphone. « Il ne devrait plus tarder. » Cette simple phrase suffit à faire basculer la situation. Après un dernier regard haineux, les deux hommes reculèrent dans l'ombre de la ruelle, leurs pas précipités résonnant sur le pavé avant de s'évanouir dans la nuit. Héloïse s'effondra presque, ses jambes cédant sous le poids du stress et de la peur. Mathis la rattrapa doucement, la soutenant alors qu'elle tremblait de tous ses membres. « Merci, » sanglota t elle, une main protectrice posée sur son ventre rond. « Je ne sais pas ce qui serait arrivé si. »« Vous êtes en sécurité maintenant, » la rassura-t-il. « Laissez-moi appeler un vrai taxi et vous accompagner jusqu'à l'hôpital. »« Dans votre état, il vaut mieux. »« Non. » L'interruption fut si brusque qu'elle le surprit. « Non, je, je vais bien. »« J'ai juste besoin de rentrer chez moi. » Mon mari, il doit s'inquiéter. Quelque chose dans sa voix, une note discordante, éveilla l'instinct de Matisse. Mais il n'insista pas. Après tout, qui était-il pour forcer quelqu'un à accepter son aide Il est là un taxi qui passait et s'assura qu'Héloïse y monte en sécurité. Avant que la portière ne se referme, elle le regarda une dernière fois, ses yeux verts remplis d'une émotion qu'il ne put déchiffrer. « Votre nom » dit-elle doucement. « Je ne vous ai pas demandé votre nom. » Mathis Deschamps, madame. Je travaille au panier frais, juste. 
La portière se referma avant qu'il ne puisse finir sa phrase, et le taxi disparut dans la nuit parisienne, emportant avec lui Héloïse Beaumont et ses secrets. Resté seul dans la ruelle, Mathis ramassa le contenu éparpillé du sac à main qu'Héloïse avait oublié dans sa précipitation, un rouge à lèvres, quelques pièces, une carte de visite froissée. Il les déposa au commissariat le plus proche sur son chemin, espérant qu'ils retrouveraient leur propriétaire. Ce n'est que plus tard, allongé dans son lit alors que l'aube commençait à poindre, que Mathis repensa à cette rencontre. À cette femme enceinte, seule dans la nuit. À sa réaction étrange quand il avait proposé l'hôpital. À ses yeux verts qui semblaient porter plus que la simple peur d'une agression nocturne. Il ne pouvait pas savoir que cet acte de bravoure, cet instant de compassion, allait déclencher une cascade d'événements qui mettraient à l'épreuve tout ce en quoi il croyait. La justice, l'honneur, la vérité elle-même, tout serait bientôt remis en question dans un tourbillon d'accusations et de trahisons dont il ne soupçonnait pas encore l'ampleur. Le lendemain matin, alors que le soleil d'automne tentait timidement de percer la grisaille parisienne, Matisse se préparait pour une nouvelle journée de travail. Ses muscles étaient encore endoloris par le manque de sommeil, les événements de la nuit précédente tournant en boucle dans son esprit. Le café fumant entre ses mains ne parvenait pas à dissiper entièrement le brouillard de fatigue qui l'enveloppait. 6h45 Les premiers rayons du jour commençaient à peine à éclairer la façade du « panier frais » lorsqu'il aperçut les deux silhouettes en uniforme qui l'attendaient devant l'entrée du magasin. Leur présence, inhabituellement statique et formelle, créait une dissonance dans le balai matinal habituel du quartier. « Monsieur Deschamps ?» La voix du premier officier claqua dans l'air frais du matin. « Lieutenant Marceau, police nationale. »« Nous devons vous parler. » Le second policier, plus jeune, se tenait légèrement en retrait, sa main droite négligemment posée sur son étui d'arme. Un geste qui n'échappa pas à Matisse, habitué à lire le langage corporel des gens. « Bien sûr, » répondit-il, sentant un nœud se former dans son estomac. « Il y a un problème ?»« Vous étiez bien présent hier soir, rue de la Chapelle, vers 4 heures du matin. » Le souvenir d'Héloïse Beaumont, de ses yeux terrifiés, traversa son esprit. « Oui, j'ai aidé une femme qui... » Tournez-vous et mettez vos mains derrière le dos, l'interrompit sèchement le lieutenant Marceau. La suite se déroula comme dans un cauchemar au ralenti. Le cliquetis métallique des menottes. Les regards stupéfaits des premiers clients qui commençaient à arriver. La voix tremblante de Madame Laurent, la boulangère d'en face, qui murmurait « Mais ce n'est pas possible, pas Matisse. »« Matisse Deschamps, vous êtes en état d'arrestation pour agression et tentative d'extorsion sur la personne d'Héloïse Beaumont. » Vous avez le droit de garder le silence. » Les mots du policier semblaient venir de très loin, comme étouffés par le bourdonnement qui envahissait ses oreilles. Héloïse Beaumont. La femme qu'il avait secourue. Comment était-ce possible ?« Il doit y avoir une erreur », tenta-t-il d'expliquer alors qu'on le poussait vers la voiture de police. « J'ai aidé cette femme, elle était menacée par deux hommes. »« Taisez-vous », coupa le jeune policier. « Vous aurez tout le temps de raconter vos histoires au commissariat. » À travers la vitre de la voiture, Matisse vit Monsieur Dupont, son patron, sortir précipitamment du magasin. Leurs regards se croisèrent brièvement. Dans les yeux de l'homme qui lui avait fait confiance pendant tant d'années, il lut une confusion mêlée de doutes. Ce fut peut-être le plus douloureux. Au commissariat, la réalité de sa situation le frappa de plein fouet. Dans la salle d'interrogatoire au mur gris et impersonnel, face à deux inspecteurs, l'histoire d'Héloïse Beaumont prit une tournure cauchemardesque. « Madame Beaumont affirme que vous l'avez suivie depuis la station de métro », expliqua l'inspectrice Lambert, une femme d'une cinquantaine d'années au regard dur. « Que vous l'avez menacée, exigeant son sac et ses bijoux. Que vous avez particulièrement insisté sur sa bague de fiançailles en diamant. »« C'est absurde », protesta Matisse. « Il y avait deux hommes qui... »« Deux hommes ?» L'inspecteur Moreau, son collègue, laissa échapper un rire sec. « Étrangement, les caméras de surveillance du quartier ne montrent que vous, suivant Madame Beaumont pendant plusieurs minutes. Les caméras n'ont pas dû filmer la ruelle où. Une femme enceinte de sept mois, Monsieur Deschamps, poursuivit l'inspectrice Lambert, ignorant son intervention. Une femme de la haute société parisienne, rentrant d'une soirée caritative. Vous pensiez qu'elle serait une cible facile Les heures suivantes se transformèrent en un interrogatoire épuisant, où chacune de ses explications était retournée contre lui. Son travail de nuit Une couverture parfaite pour repérer des victimes potentielles. Sa réputation dans le quartier Une façade pour endormir la méfiance. »
le contenu du sac qu'il avait déposé au commissariat La preuve qu'il avait volé les affaires de Madame Beaumont. À travers la vitre sans teint, il aperçut une silhouette qu'il reconnut immédiatement. Héloïse Beaumont, encore plus élégante en plein jour, accompagnée d'un homme en costume sur mesure qui devait être son mari. Elle semblait différente de la femme terrifiée de la nuit précédente. Plus assurée, plus détachée. Madame Beaumont est formelle dans son identification, annonça l'inspectrice Lambert. Son mari, Maître Beaumont, l'un des avocats les plus respectés du barreau de Paris, a déjà déposé une plainte officielle. Le monde de Matisse s'écroulait par petits morceaux. Chaque nouvelle information, chaque regard méprisant des policiers, chaque minute qui passait dans cette salle étouffante ajoutait une pierre à l'édifice de son cauchemar. Dans l'après-midi, son téléphone portable fut confisqué, mais pas avant qu'il ne voie les messages qui s'accumulaient. Des collègues qui prenaient leur distance. Des voisins qui exprimaient leur choc et leur déception. Son ex-femme qui lui annonçait qu'elle suspendait ses droits de visite avec Emma jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. Même son avocat commis d'office, Maître Durand, un jeune homme visiblement dépassé par l'affaire, semblait avoir du mal à croire en son innocence. « Les preuves circonstancielles sont accablantes, Monsieur Deschamps. Peut-être devrions-nous envisager un arrangement. » La nuit tomba sur Paris, mais Matisse ne la vit pas. Dans sa cellule de détention provisoire, allongée sur un matelas dur comme la pierre, il fixait le plafond, rejouant encore et encore les événements de la veille. Qu'aurait-il dû faire différemment Ignorer les cris Passer son chemin comme tant d'autres l'auraient fait Le bruit métallique des portes qui se fermaient, les pas des gardiens dans le couloir, les cris lointains d'autres détenus, tout lui rappelait que ce cauchemar était bien réel. Quand l'espace de 24 heures, sa vie avait basculé du tout au tout, victime d'une injustice dont il ne comprenait même pas les ressorts. Dans l'obscurité de sa cellule, une pensée terrifiante commença à germer, et si la vérité ne suffisait pas Si sa parole, celle d'un simple vigile de supermarché, ne pesait rien face à celle d'une femme de la haute société parisienne. Si la justice, en laquelle il avait toujours cru, n'était qu'une illusion réservée aux privilégiés. Le palais de justice de Paris se dressait, imposant et solennel, ses colonnes de pierre semblant porter le poids de siècles d'histoire judiciaire. Pour Matisse Deschamps, menotte au poignet et escorté par deux gendarmes, la majesté du lieu ne faisait qu'accentuer sa propre vulnérabilité. Trois semaines s'étaient écoulées depuis son arrestation, Trois semaines d'isolement dans une cellule de la maison d'arrêt de la santé. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était glaciale malgré la chaleur de cette matinée de fin d'automne. Les boiseries anciennes et les dorures semblaient narguer Matisse, lui rappelant qu'il n'appartenait pas à ce monde. Son costume, le seul qu'il possédait, acheté pour le baptême d'Emma quatre ans plus tôt, pendait maintenant sur son corps amaigri par les semaines de détention. « L'audience est ouverte », annonça la greffière. Affaire Beaumont contre Deschamps, présidée par Madame la juge Delcourt. La juge, une femme d'une soixantaine d'années au chignon gris impeccable, parcourut la salle du regard. Ses yeux s'attardèrent à peine sur Matisse avant de se poser sur la famille Beaumont, assise au premier rang. Héloïse, encore plus élégante que dans ses souvenirs, portait un tailleur de créateur qui mettait en valeur sa grossesse avancée. À ses côtés, son mari, Maître Philippe Beaumont, incarnait l'image même du pouvoir et de l'influence. Maître Durand, la voix de la juge trahissait une légère impatience, votre client maintient sa version des faits. L'avocat commis d'office se leva maladroitement, ses notes s'éparpillant sur la table. Oui, Madame la Présidente. Mon client. Objection, votre honneur l'interrompit l'avocat des Beaumont, Maître Leroy, se levant avec une assurance théâtrale. La défense n'a présenté aucune preuve tangible soutenant cette version fantaisiste des événements. La juge hocha la tête. Retenu. Maître Durand, avez-vous des éléments concrets à présenter Matisse sentit son cœur se serrer. Les témoins qu'il avait espéré faire comparaître, ses collègues du supermarché, les habitants du quartier qui le connaissaient depuis des années, s'étaient tous désistés les uns après les autres. La peur, la pression sociale, ou peut-être simplement cette tendance humaine à s'éloigner du malheur des autres. Madame la Présidente, la voix de Maître Leroy résonna dans la salle, permettez-moi de rappeler les faits. Dans la nuit du 15 octobre, mon client, Madame Beaumont, rentrait d'une soirée de charité pour les enfants malades. Une femme enceinte, seule, vulnérable. L'accusé la suivit, profitant de l'obscurité. Matisse serra les poings sous la table. Chaque mot était une distorsion de la vérité, mais une distorsion si habile, 
si bien présentée qu'elle semblait plus vraie que la réalité elle-même. « Nous avons ici, » poursuivit Maître Leroy, sortant un dossier de sa serviette en cuir, les images des caméras de surveillance montrant l'accusé suivant Madame Beaumont depuis la station de métro. « Un comportement prédateur, calculé. » Les images défilèrent sur l'écran de la salle. Des captures floues, en noir et blanc, montrant effectivement Matisse marchant dans la même direction qu'Héloïse. Mais pas les deux hommes. Pas la ruelle. Pas la vérité. Mon client, intervint faiblement Maître Durand, affirme qu'il est intervenu pour protéger Madame Beaumont de deux agresseurs. Deux agresseurs fantômes, Raya Maître Leroy. Convenablement absent des caméras de surveillance. Une histoire inventée de toutes pièces par un homme qui, permettez-moi de le souligner, a un accès privilégié aux horaires de fermeture des commerces, connaît les zones non couvertes par la vidéosurveillance, et... Objection. Maître Durand se leva si brusquement que sa chaise faillit tomber. Ses insinuations. Rejeté, coupa la juge. Continuez, Maître Leroy. Le réquisitoire se poursuivit, implacable. Chaque aspect de la vie de Matisse fut disséqué, déformé. Son divorce devint la preuve d'une instabilité émotionnelle. Son travail de nuit, un moyen de repérer des victimes potentielles. Sa gentillesse envers les habitants du quartier, une façade pour masquer ses véritables intentions. Héloïse Beaumont fut appelée à témoigner. Elle s'avança, l'image même de la fragilité et de la dignité. Ses yeux évitèrent soigneusement ceux de Matisse. Il m'a dit qu'il connaissait mon mari, sa voix tremblait légèrement. Qu'il savait où nous habitions. Que si je portais plainte. Mensonge. Le cri de Matisse résonna dans la salle, lui attirant un regard sévère de la juge et un coup de coude de son avocat. « Vous voyez ?» commenta doucement Maître Leroy. « Cette agressivité latente. » La matinée s'étira en un calvaire interminable. Les rares témoins qui avaient accepté de venir, son patron, Monsieur Dupont, une voisine, Madame Laurent, semblaient intimidés par le cadre solennel du tribunal. Leurs témoignages, hésitants et parfois contradictoires, ne firent que renforcer les doutes sur sa version des faits. « Matisse est un bon garçon, mais... » commença Monsieur Dupont, avant de s'en mêler dans des explications confuses sur des incidents mineurs survenus au supermarché. C'est alors qu'une voix fragile s'éleva du fond de la salle. « Je dois témoigner. » Tous les regards se tournèrent vers une femme âgée qui se levait péniblement, soutenue par une canne. Madame Rosalie Mercier, 82 ans, habitante de la rue de la Chapelle depuis plus de 50 ans. « J'ai tout vu cette nuit-là, » affirma-t-elle d'une voix chevrotante mais déterminée. « De ma fenêtre, j'ai vu. » Soudain, son visage se crispa. Sa main gauche agrippa sa poitrine, sa canne lui échappa. Avant que quiconque puisse réagir, elle s'effondra. Le chaos qui suivit, les secours appelés en urgence, l'audience suspendue, Madame Mercier évacuée inconsciente, sembla à Matisse comme une dernière cruauté du destin. Sa seule chance de prouver son innocence venait de s'évanouir, littéralement, devant ses yeux. Dans le tumulte, il croisa brièvement le regard d'Héloïse Beaumont. Pour la première fois, il y vit quelque chose qui ressemblait à du remords. Mais ce fut fugace, aussitôt masqué par le vernis de l'indifférence sociale alors que son mari la guidait hors de la salle. Le silence qui régnait dans la salle d'audience du palais de justice était assourdissant. Trois jours s'étaient écoulés depuis le malaise de Madame Mercier, trois jours pendant lesquels Matisse avait vécu dans un état de suspension entre espoir et désespoir. La vieille dame était toujours dans le coma à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, son témoignage crucial enfermé dans son esprit inconscient. « Levez-vous !» ordonna la greffière. La cour. La juge Delcourt reprit sa place, son visage aussi impénétrable qu'une statue de marbre. Les rayons du soleil d'hiver, filtrant à travers les hautes fenêtres, créaient des ombres dramatiques sur les murs lambrissés de la salle. « Avant de procéder, » commença la juge, « nous avons reçu un rapport sur l'état de santé de Madame Rosalie Mercier. » Elle marqua une pause, ajustant ses lunettes. Son pronostic vital reste engagé. Les médecins ne peuvent pas se prononcer sur ses chances de réveil. Matisse sentit le peu d'espoir qui lui restait s'effriter. À côté de lui, Maître Durand tripotait nerveusement sa cravate, visiblement mal à l'aise. Compte tenu de ces circonstances, poursuivit la juge, et de l'impossibilité d'entendre ce témoin dans un délai raisonnable, la cour doit statuer avec les éléments dont elle dispose. Du coin de l'œil, Matisse aperçut les Beaumont. Philippe Beaumont, dans son costume impeccable, affichait une confiance tranquille. Héloïse, 
son ventre désormais encore plus proéminent, gardait les yeux baissés, une main posée protectivement sur son abdomen. Maître le roi, la voix de la juge claqua comme un fouet, vous souhaitez ajouter quelque chose. L'avocat des Beaumont se leva avec une élégance étudiée. Simplement ceci, Madame la Présidente, nous ne pouvons pas laisser la justice être paralysée par l'attente hypothétique d'un témoignage qui, même s'il venait à se matérialiser, ne serait que celui d'une personne âgée, observant une scène de nuit, de loin, à travers une fenêtre. Les faits sont clairs, les preuves accablantes. La société attend de nous que nous protégions ses membres les plus vulnérables. Son regard appuyé vers Héloïse Beaumont souligna ses paroles. Mathis sentit la nausée monter. Comment la vérité pouvait-elle être ainsi tordue, manipulée, transformée en son contraire Maître Durand La juge se tourna vers la défense. L'avocat commis d'office se leva maladroitement. « Nous, nous maintenons que mon client a agi en bon samaritain. Son passé irréprochable, sa réputation dans le quartier. Son passé n'est pas en jugement ici, coupa sèchement la juge. Nous jugeons des faits précis survenus dans la nuit du 15 octobre. Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer infiniment alors que la juge récapitulait les éléments du dossier. Chaque mot enfonçait un peu plus Matisse dans un abîme de désespoir. Les images de vadéosurveillance montrent clairement l'accusé suivant la victime. Le témoignage cohérent et détaillé de Madame Beaumont. L'absence de preuves corroborant la version de la défense. Soudain, un mouvement à l'entrée de la salle attira l'attention générale. Une infirmière, encore en tenue de service, venait d'entrer précipitamment. Elle remit un document à l'huissier, qui le transmit à la juge. Le cœur de Matisse manqua un battement. Était-ce possible Madame Mercier s'était-elle réveillée La juge parcourut le document, son visage ne trahissant aucune émotion. La cour prend note du décès de Madame Rosalie Mercier, survenue il y a une heure à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Dans le silence qui suivit, Mathis crut entendre le bruit de ses derniers espoirs se brisant en mille morceaux. Compte tenu de ce développement tragique, reprit la juge, et de l'ensemble des éléments présentés, la cour est prête à rendre son verdict. Mathis se leva mécaniquement, comme un automate. Il sentait sur lui le poids des regards, la pitié mal dissimulée de certains, le mépris à peine voilé d'autres, l'indifférence polie de la plupart. Mathis Deschamps, la cour vous reconnaît coupable de tentative d'extorsion avec violence sur personnes vulnérables compte tenu de la gravité des faits et de leur impact sur la victime. Les mots suivants se perdirent dans un brouillard. Trois ans de prison ferme. Interdiction d'approcher les beaux mots. Obligation de suivre un traitement psychologique. Dommages et intérêts. Dans le brouhaha qui suivit l'énoncé du verdict, Matisse resta immobile, comme pétrifié. Il vit les beaux se lever, Philippe serrant la main de Maître Leroy, Héloïse évitant toujours son regard. Il vit son ex-femme quitter la salle en pleurs, emportant avec elle l'espoir de revoir Emma avant des années. C'est alors qu'un détail attira son attention. Dans la confusion, un papier était tombé du sac d'Héloïse. Une enveloppe. En se penchant légèrement, il put apercevoir un coin qui dépassait, une photo. Deux hommes en costume, souriant à l'objectif. Les mêmes visages que cette nuit-là, dans la ruelle. Mais déjà les gendarmes l'entouraient pour le reconduire en cellule. La vérité, si proche et pourtant inaccessible, resterait enfermée dans cette enveloppe tombée au sol, rapidement ramassée par un huissier et rendue à Madame Beaumont. Dans le fourgon qui le ramenait à la prison, Mathis réalisa que la justice n'était pas aveugle comme on le prétendait. Elle voyait très bien. Elle choisissait simplement qui elle voulait voir, qui elle voulait croire, qui elle voulait protéger. Et lui, Mathis Deschamps, simple vigile de nuit, n'était pas du bon côté de sa vision sélective. Point la prison de la santé se dressait comme une forteresse de pierre grise dans le 14e arrondissement de Paris, ses murs centenaires gardant prisonnières non seulement les corps, mais aussi les vérités inconfortables de la société. Pour Mathis Deschamps, ces murs étaient devenus son univers depuis maintenant trois mois, chaque jour se fondant dans le suivant dans une monotonie suffocante. Sa cellule de 9 mètres carrés, qu'il partageait avec un autre détenu, était devenue le théâtre de ses insomnies. La nuit, quand le silence relatif s'installait dans les couloirs de la prison, les événements qu'il avait conduits ici repassaient en boucle dans son esprit, comme un film cruel dont il ne pouvait pas modifier la fin. Ce matin-là, assis sur son lit étroit, il tenait entre ses mains tremblantes une lettre de son ex-femme. L'enveloppe, déjà froissée à force d'être relue, 
contenait les mots qui achevaient de détruire ce qui restait de sa vie d'avant, Emma pose beaucoup de questions. Comment lui expliquer J'ai décidé de déménager à Lyon avec elle. Un nouveau départ, loin des regards et des questions. Je suis désolé, Matisse, mais c'est mieux ainsi. Le papier se froissa un peu plus dans ses mains. À travers la petite fenêtre à barreaux, il pouvait apercevoir un bout de ciel parisien, le même ciel sous lequel, quelques mois plus tôt, il veillait encore sur son quartier, respecté et apprécié de tous. Des champs. La voix du gardien résonna dans le couloir. Visite. Son avocat commis d'office, Maître Durand, l'attendait dans le parloir. Le jeune homme semblait avoir vieilli de dix ans depuis le procès, les épaules voûtées sous le poids de son échec. « J'ai des nouvelles », commença-t-il, évitant le regard de Matisse. Les Beaumont ont quitté Paris. Ils se sont installés dans leur résidence secondaire en Provence. Madame Beaumont a accouché la semaine dernière. Un garçon. Matisse accusa le coup en silence. Quelque part dans le sud de la France, Héloïse Beaumont berçait son enfant, libre, protégé par sa position sociale et ses mensonges, pendant que lui. « Il y a autre chose », poursuivit Maître Durand, sortant un journal de sa serviette. « Vous devriez voir ça. » L'article, en page 3 du Parisien, parlait d'une série d'agressions dans le quartier de la Chapelle. Deux hommes ciblant des femmes seules. Le mode opératoire était toujours le même, il les suivait depuis le métro, les coinçait dans des ruelles sombres. C'est exactement ce que... Matisse s'interrompit, la gorge serrée par l'amertume. « Je sais, » répondit doucement l'avocat. « J'ai essayé de contacter le procureur avec ces nouveaux éléments, mais... » Il laissa sa phrase en suspens, le silence plus éloquent que les mots. Dans la cour de promenade, plus tard ce jour-là, Matisse observait les autres détenus tourner en rond, comme des lions en cage. Certains le saluaient désormais, ayant entendu son histoire. Dans ce monde à l'envers qu'était la prison, son cas était devenu une sorte de légende amère, l'exemple parfait de ce que tous savaient déjà, la justice n'était qu'une illusion pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se l'acheter. Le soir, dans sa cellule, il reçut une autre visite, plus inattendue. Madame Laurent, la boulangère, avait fait le déplacement jusqu'à la prison. Son visage rond, habituellement si jovial, portait les marques du chagrin et de la culpabilité. « Le quartier n'est plus le même sans vous, Matisse, dit-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. Le nouveau vigile du panier frais, il ne salue personne, ne sourit jamais. Les gens ont peur maintenant, le soir. Elle lui raconta comment le quartier avait changé. Comment le doute initial s'était transformé en regret silencieux à mesure que les agressions continuaient. Comment certains habitants commençaient à murmurer que peut-être, peut-être. J'aurais dû témoigner plus fermement au procès, avoua-t-elle, la voix tremblante. J'ai eu peur. Nous avons tous eu peur. Face à ces gens, leurs avocats, leur argent. Matisse aurait voulu la réconforter, lui dire que ce n'était pas de sa faute. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment consoler quelqu'un de sa propre lâcheté Dans les semaines qui suivirent, d'autres visites similaires se succédèrent. D'anciens voisins, des clients du supermarché, même M. Dupont, son ancien patron. Tous portaient le même regard hanté, la même culpabilité à peine dissimulée. Tous venaient chercher une forme d'absolution qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir leur donner. Un matin, il reçut une lettre anonyme. L'écriture, élégante et féminine, lui était inconnue, « Je ne peux pas dormir. »« Chaque nuit, je revois votre visage quand les policiers vous ont emmené. »« Mon mari dit que c'était nécessaire, que nous devions nous protéger. »« Mais de quoi ?»« De qui ?»« Je porte ce mensonge comme une pierre autour du cou, et mon fils grandira dans son ombre. » Pardonnez-moi. La lettre n'était pas signée, mais il n'en avait pas besoin. Il la déchira en petits morceaux, regardant les fragments de cette confession tardive voltigée dans l'air stagnant de sa cellule. Le système qu'il avait condamné continuait de tourner, imperturbable. Quelque part, dans un bureau luxueux du palais de justice, son dossier n'était qu'une statistique de plus, une affaire classée parmi tant d'autres. Les vrais coupables couraient toujours, protégés peut-être par les mêmes mécanismes sociaux qu'il avait écrasés. La question qui concluait son histoire résonnait maintenant avec une ironie cruelle, « Comment réagiriez-vous si vous étiez accusé injustement, sachant que les paroles de ceux qui sont en position de privilège pèsent plus que votre vérité ?» Il connaissait désormais la réponse. « On ne réagit pas. On subit. On survit, si on peut. Et on apprend, 
de la manière la plus dure qui soit, que la justice n'est qu'un mot vide de sens quand la balance est faussée dès le départ par le poids de l'argent et du privilège social. Dans sa cellule de la prison de la santé, Mathis Deschamps, ancien protecteur devenu paria, ancien héros transformé en criminel, continuait de compter les jours. Non plus avec l'espoir d'une rédemption qui ne viendrait probablement jamais, mais avec la certitude amère que son histoire n'était qu'un exemple parmi tant d'autres d'une justice à deux vitesses, où la vérité elle-même devait s'incliner devant le pouvoir de l'argent et des apparences.